Добрый день, гости нашего канала. Сегодня я вам покажу, как вязать вот такой вот интересный узор. Графическая схема рапорта узора. В описании к видео. Смотрите, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Приятного вам просмотра. Рапорт узора состоит из 6 петель. Плюс у нас еще набирается 4 петли для симметрии. Я набрала 24 петли. Плюс 4 для симметрии. Получилось 28 и 2 кромочные. Того у нас вышло 30 петель. Кромочную снимаем. И провязываем перехват 1 на 1. У нас все перехваты будут вязаться 1 на 1. Просто одни влево с наклоном, другие вправо. У нас первый перехват 1 на 1 с наклоном влево. Это у нас для симметрии. Теперь вяжем сам рапорт. Перехват с наклоном вправо. И еще один перехват с наклоном вправо. Перехват с наклоном влево. Это и есть наш рапорт. Повторяем два перехвата с наклоном вправо. Первый перехват. Второй перехват. И перехват с наклоном влево. Снова повторяем два перехвата с наклоном вправо. Один. Второй. И перехват с наклоном влево. Так чередую, вяжем до конца ряда. Я довязала ряд. Закончила перехватом с наклоном вправо. Это у нас получается, у нас в начале две петли были для симметрии. И в конце перехват у нас с наклоном вправо. Это тоже две петли для симметрии. Второй ряд мы, я провязала изнаночными петлями. И все последующие четные ряды мы будем вязать изнаночными петлями. Переходим к третьему ряду. Сейчас у нас для симметрии будет провязываться одна лицевая и две петли перехват один на один с наклоном влево. Это у нас получается три петли симметрии и сейчас будем вязать рапорт. Наклон вправо. А теперь два перехвата с наклоном влево. Один наклон, перехват влево. И второй. И снова повторяем. Один перехват направо. Перехват направо и два перехвата налево. И так чередую вяжем до конца ряда. Я довязала третий ряд. Закончила я одной лицевой для симметрии. Четный ряд я провязала изнаночными петлями. Вяжем пятый ряд. В пятом ряду у нас будет перехват налево. Это у нас петли для симметрии. И теперь вяжем сам рапорт. 
Снова делаем перехват налево. Провязываем две лицевые. Два. И снова делаем перехват налево. Это и есть наш рапорт. Снова делаем перехват налево. Две лицевых. И снова перехват налево. И так чередуя, вяжем до конца нашего ряда. Я довязала пятый ряд. Закончила перехватом налево. Это две петли для симметрии. Провязала четный ряд изнаночными петлями. Переходим к седьмому ряду. В седьмом ряду у нас вяжется сначала одна лицевая. И перехват с наклоном влево. Это петли для симметрии. Получается 3 петли. Вяжем наш раппорт. Снова делаем перехват налево. Теперь перехват направо. И снова перехват налево. Повторяем перехват налево. Перехват направо. И снова перехват налево. И так повторяем до конца нашего ряда я довязала седьмой ряд получается закончила одной лицевой это наша петля, петля симметрии четный ряд провязала изнаночными петлями переходим к девятому ряду делаем перехват с наклоном вправо это петли симметрии Вяжем раппорт. Перехват налево. С наклоном влево. И два перехвата с наклоном вправо. Первый перехват. Второй перехват. И снова повторяем. Перехват налево один и два перехвата направо. Один и второй. И так чередуя повторяем до конца ряда. В конце ряда у нас будет перехват с наклоном влево, две петли, это петли симметрии. Довязала девятый ряд, как я уже говорила, у нас закончился с наклоном влево две петли симметрии. Четный ряд я провязала изнаночными петлями, переходим к одиннадцатому ряду. Вяжем две лицевые петли симметрии и начинаем вязать раппорт. Одна лицевая, наклон, перехват с наклоном Право. И еще раз наклон вправо перехват. И одна лицевая. Снова повторяем. Лицевая. Перехват вправо. Один, и перехват вправо второй лицевая и так чередуя повторяем до конца ряда 
я довязала 12 ряд закончила рапорт сейчас я провяжу еще один рапорт чтобы получше показать узор и так я довязала еще один рапорт и в итоге получились вот такие вот ромбики их даже можно как 3d что ли назвать потому что если присмотреться видно что вот у них вот эти вот части выступают а внутри, наоборот, как притоплены. 